Melding Goedemorgen politie, met Aniek. Waar kan ik u mee helpen? Goedendag mevrouw agent uh, Aniek. Hoorde ik? Goedendag. Goedendag, u spreekt met Schmidt. Ik wil even een melding maken van uh, antisemitisme. Nogal ernstig. Oh, Oké. Okay. Ja, ik sta gisteren okay. uh, ik sta in de stad. En ik ben uh, zelf, kom ik uit Colombia. Ik ben een christen en ik sta daar het woord te verkondigen. Maar ik heb ook een pamflet. Ter ere van Holocaust overlevers, verzetstrijders, uh, Jan en Mieke Bartelsman. Dat zijn uh, zogezegd mijn uh, godfather en godmoeder. Die hebben de oorlog overleefd, hij heeft de kampen overleefd. Uh, ja, uh, hij heeft joden kinderen gered uit de kampen. Erkend door de Knesset ook, als, uh, door de Joodse, Joodse gemeenschap ook. En de Knesset als het most righteous among nations. En ik sta er met een bord en een man komt mij lastgevallen. En die heeft mij eerder lastiggevallen en ook uh, gestalkt, gegangstalkt. Hè? De term is gangstalking, maar daar staat even nu bij de kijf. En ik sta er met het bord ter ere van de staat er ook op, Holocaust overlevers, waardoor ik, dankzij hun ben ik in Nederland. En die hebben, ook, die hebben zoveel mensen gered en jodenkinderen gered. Dus dat, ja, dat, dat, uh, dat is wel bekend. En ik sta er met een pamflet en op een gegeven moment trekt hij ook gewoon het pamflet weg. En daar, uh, uh, ik sta met mensen te praten en uh, politie gebeld. Uh, de afspraak gemaakt dat hij mij met rust zou laten. En dat ik daar gewoon een solo manifestatie doe. Dus dat is... En uh, later komt hij weer, trekt hij weer dat bord weg. En een van, zijn, een van zijn kennissen, of weet ik veel wat, een van die andere gebruikers, overlastveroorzakers, die jat mijn vlag op het moment dat ik met iemand sta te praten, uitleg sta te geven over dat bord. Nou, dat gaat over een verzetstrijder die jodenkinderen heeft gered. En uh, over mij als Colombiaan, als christen. En uh, ja, ik word gewoon bestolen. De politie had geen tijd meer. Ja, aan de ene kant begrijp ik dat heel goed, maar uh, ja, ik ben er ook. Ik betaal ook belastingcenten en ik wil ook beschermd zijn helemaal als ik uitdraag, uh, <laughs> helemaal als ik uitdraag te, tegen, tegen oorlogen, tegen genocide, ere van verzetstrijders. Ja, mevrouw. Oké. Okay. Ja, dus, Dank u wel voor het verhaal. Ja. Ik uh, ga het noteren. Van nou me. ja, nee, u moet eerst mijn gegevens even noteren, mevrouw. Ik uh, heb Verif- volgens mij ja, een maar, ik, 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 Ja, nee, dat zal allemaal wel. Maar het kan net zo goed zijn dat iemand anders belt. Ja, ik ben het dan. En ik denk dat er weinig mensen zijn die mij willen zijn. Maar ik neem het ook op aan mevrouw. Want uh, ik word zwaar bedreigd. Dat mag. Ja, nee, weet ik ook. Weet ik ook. Dat is voor mijn eigen veiligheid. Mm-hmm. En ook gewoon om, uh, ook om voor verbetering van kwaliteit. Hè, zoals jullie dat zelf opnemen. Hè, van service en kwaliteit. Of hoe wordt dat gezegd? Want ik, ik, doe me, ik draag mijn steentje bij om mevrouw. Dat is een hele grote groep een overlast uh, voor oorzaken die ik een kaart heb gebracht. Maar nu het over antisemitisme okay. gaat in deze tijd mevrouw. Uh, en mijn vrijheid als, als christen om daar het woord te verkondigen en niet lastig gevallen te worden. Ja, ja. dat uh, is heel belangrijk. Dus ik ga zo direct ook de stad in en ik verwacht als ik bel. Als er weer, ik bel nooit, als er, als er niks is, bel ik niet. Ik bel niet voor onzin. Never. Jullie hebben wel meer te doen. Hè? Helemaal met die demonstratiegekken en al die dingen en toestanden. Hè? Hele grote groepen. Ja, ik ben er in mijn eentje en dan ben ik ook belangrijk. Hè? Dus als er zo'n groep staat die uh, hè, bijvoorbeeld met Palestina en dergelijke tegen genocide. Hè, dingen die zich in de tijd herhalen. Nou, moet iedereen zich uit kunnen spreken. Nou, ik ook. Hè? Ik, heb, ik heb heel veel liefde uh, voor de Joden, voor het Joodse volk. Mijn peetvader, eh, mijn, pe, pe, pleegvader eerder. Of uh, niet pleegvader, peetvader, maar mijn peetvader. Godfather, die hebben ze gered. Dus ik, ik verwacht er ook. Gisteren is er gewoon geen respons. Ik moest ook vijf minuten wachten. Mevrouw, ik ben Timo Schmid. Ik wil graag mijn gegevens ook geverifieerd hebben. Mm-hmm. Dat u me ook verifieert ja. dat ik het ben natuurlijk. Timo Schmid, s c h m i d t 20049-1974. Kali, mm-hmm. Colombia. En uh, uh, op locatie ben ik nu vanaf 3524-SE. Uh, daden, betrokkenen, vallen mij al langer lastig. En die daden is hier ook een paar jaar terug, is die hier met een pistool bij beschermd wonen over het hek geklommen. Dat is een bekend verhaal. En dat is ene Gerard, is dat. Oké, okay. en weet u meer van deze Gerard? Uh, hij staat op YouTube. Waar die ook, uh, uh, mevrouw, statistisch gezien is het uh, onmogelijk dat ik ook in een kleine stad mensen zo toevallig tegenkom en ze altijd bij me gaan zitten, me lastig gaan vallen. Ik word gestalkt door deze groep. Dat staat nu even buiten kijf, want dit gaat over antisemitisme. En ik wil het een beetje zuiver houden, deze meldingen. Mm-hmm. En uh, daarin zullen mensen dan denken, ja, goh, wat is er al aan de hand? Nee, dat, dat, is, uh, uh, dat kan ik onomstotelijk bewijzen. Hè? En ook uh, aannemelijk maken, maar daarna ook bewijzen. Dus de aanname blijft staan, die valt niet. Is dat ik, uh, wat andere mensen zouden zeggen, is een aanname. Ik word gestalkt en lastig gevallen door een hele club aan uh, klanten, wat voor een a- algemeen genomen uh, zedenklanten zijn, die zwerven op straat, die zuipen op straat, lastig vallen, kinderen lastig vallen. 
Uh, met een hele club de, erbij die mij bedreig ik op straat. Bedreiging naar buitenlandse kinderen. Uh, dat buitenlandse kinderen uh, uh, ontvoerd zouden worden. Dat Colombiaanse kinderen maar ontvoerd moesten worden. Haat naar Colombianen, haat naar Joden, haat naar Nederland ook. Want eigenlijk, ja, jat mijn Nederlandse vlag, waar, waar hebben we het over? Moet ik weer een nieuwe vlag kopen, nee. mevrouw? Dat is toch belachelijk? Ja. En het is gewoon open, ja. openbaar op straat, gewoon een diefstal. Ja, en ik heb geen zin om op dat moment, ik had met de politie ook afgesproken van, nou ga die confrontatie niet aan, ze lopen je gewoon uit te dagen. Ja, daar, 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 mm-hmm. daar komt het op neer. Ik ga die confrontatie niet aan, uh, maar ja, 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 die vlag. Dus gaan ze wel die confrontatie aan. Nou, dan, kan ik het, dan, kan ik het op, uh, ja, dan kan ik het op scherp zetten door te zeggen van, nou, we, we gaan uh, even bellen en, uh, en hem opzoeken. Maar daar heb ik allemaal geen zin in. Dus ik ga ervan uit dat hij na die rare toestand van gisteren en met de politie gaat erbij. Ja, ik moet hem weer dienstnummers gaan vragen. Want ik had het dienstnummer niet. Ik heb zijn auto wel opgenomen. Dat is aanspraak. En daarna werd een vlie- v- uh, vlag gejat. En dat staat nu ook op YouTube. En op Facebook, dacht ik. Nou ja. Oké. Okay. Ja, daar staan meerdere. Op uh, John Wick Science Fiction Parodie en Fantasie kanaal. staan daar schokkende beelden van agenten die ook niet in tegen zijn. En het opnemen voor overlast veroorzakers. Ik sta er als christen gelegitimeerd. Duidelijk herkenbaar. Met een pasje om mijn om, om, om pak. Mijn brace. Mm-hmm. Ik heb een brace uh, voor mijn rug. Met een, met een uh, idee pas om het breed duidelijk herkenbaar. Iedereen kent me. En ik wens gewoon niet lastiggevallen en aangevallen te worden. Hij bedreigt me ook. Gisteren ook. En dat is een bekende van hier. Dus die moet ook even bij de... Wat erbij komt, mevrouw, is dat hij in contact staat met de fit teams. Dat zijn de teams die de overlast zogenaamd managen, in de gaten houden of weet ik veel wat. Die zijn betrokken hier, fit teams, uh, bij 2019 bij een zware mishandeling, uh, ver, verwerging van mij. Een zware mishandeling en verwerging. Dus ik zeg dat is een poging moord en een zware mishandeling. Uh, van een van de hulpverleners. Die is overigens hier weg. Dat gaat over Joep Johan Kraan. Dat is in 2019 gebeurd. Op 25 april ben ik hier uh, het hele kantoor bloedend doorgegooid. Die klanten die weten dat dat geen gevolgen heeft gehad. Die man is niet veroordeeld, is niet gehoor, verhoord, helemaal niks. Dat hebben ze allemaal op YouTube doorgegeven. Dus ik lijkt wel vroeger vrij. En zo zijn er meerdere klanten, ook waaronder ook John Hamel en Milano Hamel, die allemaal bedreigingen, doodsbedreigingen, uh, via internet, via allerlei accounts op mijn YouTube sites. Op YouTube en op Facebook. Dus de meest gestoorde uitspraken die ik ook weer op YouTube de schermafbeeldingen zet en op Facebook. En dat is zo ernstig dat ik daar ook uh, 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 NCTV over gebeld heb. Omdat ze op het internet, hè, en, uh, nou, dat zie ik gewoon als cyberterroristen en haat naar buitenlanders. En dus ook naar Colombianen. Of Colombiaanse kinderen ontvoeren, Colombiaanse, of een kind, buitenlandse kinderen moesten maar uh, body armor dragen. Dus dat, dat zijn twee dingen naast elkaar. De bedreiging op het internet... Dat is één clubje bij elkaar op in, in, in binnenstad Utrecht, in stad Utrecht. En dan nu het antisemitisme erbij dat, uh, en, en mijn vlag wordt gejat en een diefstal. Dus gaarne als ik bel, ik hoop dat ik niet hoef te bellen, dat de mensen wel reageren. Want dit wordt ook gemeld bij de Colombiaanse ambassade en het consulaat. En ik uh, ga natuurlijk een stichting zoeken voor uh, de belangen voor uh, kinderen en kinderen van verzetstrijders. En uh, melding maken, discriminatie, anti- antisemitisme. En ik moet, ja... Dus ik hoop dat daar in uh, misschien een van de buurtagenten vandaag, uh, dat ze patrouille ook in de binnenstad. Ik ga niet naar die plek toe, want er zal het wel weer, uh, ja, ik, ga, ik ga de confrontatie niet aan, maar ik ga weer ergens anders een solo manifestatie doen. En ik wens met rust gelaten te worden en anders wens ik als het wat is, dat de politie mij als burger ook helpt natuurlijk, hè mevrouw. Ja, dat begrijp ik. Uh, u kunt natuurlijk bellen als u inderdaad lastig gevallen wordt. Uh, als het verder geen, geen spoed betreft en het is alleen dat mensen u uh, he, verbaal wat lastig vallen, kan het zijn dat zij eerder naar spoedmeldingen toe? Ja, nee, mevrouw, voor verbaalde bel ik, bel ik niet voor. Dit ging over uh, in die zin aanvallen, dreigen en op me aflopen, vlagjatten. En dan afspraken maken met de politie dat hij daarmee stopt. En daarna weer verder gaan door het smaatje op te laten lossen door de vlag te jatten. Dus als ze rare ja. dingen tegen me zeggen, mevrouw, dat zet ik op internet. En dan ga ik niet de politie verbellen. Dus voor, uh, voor, voor die zin, voor uh, schofferingen of beledigingen of dergelijke. Maar bedreigingen? Dat wel. En, en de rest, ja, dat staat op het internet, mevrouw. Dat zijn niet dingen die ze openlijk zeggen. Want als, als een van die klanten dat zou dat openlijk zeggen op mijn, uh, op mijn YouTube... Dan valt het gelijk aan zijn gezicht te koppelen, al hebben hun wel met een eigen scherm of beeld gedaan. Maar nee mevrouw, dat snap ik. Maar als ik weer aangevallen word en mijn spullen gejat wordt, dan bel ik. Als dan politie Utrecht niet reageert en er gaat binnenkort ook een mega klacht naar Paardenveld. Hè. Een mega klacht naar Paardenveld, want die hebben mij op meerdere dat vlakken... Was. Ja nee, maar die hebben mij op meerdere vlakken gediscrimineerd. Maar dit gaat niet over de agenten van de nationale politie en politie die gewoon hun diensten doen hè, en werk doen. En daarmee ook supporten, want er zijn een hele hoop mensen, mevrouw Gent, die 
puur met mij eens zijn die de overlast van deze GGZ-klanten en al die andere klanten helemaal zat zijn. Hè? En die daar niks mee kunnen doen, omdat heel veel van die hulpverleners, die houden gewoon een hand boven het hoofd boven die klanten. Nou, dat is even vers 2, maar ik begrijp natuurlijk, mevrouw, ik bel alleen als er nood is, maar dan verwacht ik dat er gereageerd wordt. Hè? En, en, uh, en dat is dus hè, over de megaklacht naar Paardenveld, dat heeft te maken ook met mijn eigen zaak, dat er, mevrouw, ik denk bij onderhand, acht aangiftes, mevrouw, niet onderzocht zijn. Zeer ernstige delicten. Van sabotage, hersenspoelen, huisvredebreuk, uh, poging moord, poging doodslag, zware mishandeling, geestelijk en lichamelijk misbruik, declaratiefraude, nul. Daar verlopen zeven aangifte. Dan kun je je voorstellen dat ik dat uh, 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 dan zeg, nou dat is paardenveld en een aantal hulpofficieren en officieren van justitie. Maar dat, dat uh, reflecteert niet op de andere agenten die gewoon hun best doen en mij met respect behandelen. En waar ik ook, ook alle agenten kunt u navragen, meneer Schmidt, die spreekt altijd agenten correct aan. Oké. Okay. Ja? Ik uh, ga het noteren voor u. Uh, Houdt ja. u er wel ja. rekening mee als er spoedgevallen zijn? Kan het zijn ja, dat het langer duurt? Nee, mevrouw, tuurlijk. Uh, dat, 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 en uh, ja. verder wens ik u nog ja. een hele fijne dag. Voor mijn registratie mag ik even uw dienstnummer, mevrouw. Ja. Dat mag. HGL 39, uh, sorry, 31921. Correctie staat er ook. Mevrouw, een prettige goede dienst, veilige dienst, gezegend en dank u wel. Dag meneer. Dag mevrouw.